Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas tabletas artesanales de chocolate. Hoy te traigo una de esas recetas que son súper fáciles y que te va a servir como un detalle o un regalito a esas personas tan queridas o allegados. En el video de hoy también te voy a enseñar una forma muy fácil de cómo atemperar tu chocolate y así lograr unas tabletas muy brillantes y muy bonitas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Podrás decorarlo con frutos secos, con frutas deshidratadas, con sprinkle, con chocolates de otro color, con lo que tú quieras o con lo que tengas a mano. Pero lo principal es que te voy a enseñar cómo envolverlo o presentarlo para que sea un detalle y un regalo espectacular. Así que, ¡vamos con la receta! Recetas de Navidad Tabletas o barras de chocolate artesanales la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, junto con la respuesta de las preguntas más frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Te recomiendo temperar tu chocolate porque de esta forma mantendrá su brillo una vez estén realizadas las tabletas. Para hacerlo es muy sencillo, solamente hay que calentarlo, enfriarlo y calentarlo nuevamente, siguiendo los pasos que te enseño a continuación. Puedes valerte de un bol y una olla para derretir el chocolate a baño maría, aunque también puedes hacerlo en el microondas. Es importante utilizar chocolate de buena calidad, ya que de esto dependerá el resultado de tus tabletas. Se fundirá completamente al alcanzar los 45 grados centígrados. Ve removiendo constantemente para que se derrita mejor. Si derritas el chocolate a baño de maría, ten en cuenta de que el agua no hierva ni toque el bol y que el agua no entre dentro del chocolate, ya que si no, lo dañaría. Una vez alcanzado los 45 grados centígrados, lo retiramos del baño María. La temperatura recomendada para calentar lo que no supere los 45 grados centígrados. Vertemos un tercio del chocolate en un bol y lo reservamos. Y el restante lo colocamos dentro de un bol con agua fría o hielo. De esta forma enfriarás más rápidamente el chocolate. Una vez alcance entre los 26 a 23 grados centígrados, notarás cómo comienza a espesar. Justo en ese momento mezclamos con el chocolate que habíamos reservado. Removemos bien. Y si no llega a los 30 grados centígrados, debemos colocar nuestro bol nuevamente en el agua caliente. Y lo calentamos nuevamente a unos 30 grados centígrados. Para hacer nuestras tabletas estamos utilizando unos moldes que son especiales para tableta de chocolate, pero si no los dispones, puedes utilizar un molde de estos rectangulares y vamos a colocarle papel de hornear o papel vegetal, o también conocidos en otros países como sulfurizado. Y de esta forma vamos a vaciar nuestro chocolate y lo podremos desmoldar muy fácilmente. También puedes usar moldes de silicona que te facilitan el trabajo a la hora de desmoldar. Alcanzado los 30 grados centígrados, ya podemos utilizarlos vaciándolos en nuestros moldes. Vertemos nuestro chocolate en el molde y luego damos unos golpecitos secos sobre la mesa de trabajo para nivelar. Deja enfriar un poquito el chocolate antes de colocar toda la decoración, ya que si no, se iría hacia el fondo y nos interesa que esté un poquito más templado para que no esté tan líquido y así toda la decoración de frutos secos y de frutas o lo que le vayas a colocar quede como en un segundo plano. Lo importante es que utilices colores que contrasten. En este caso estoy utilizando fresas deshidratadas con pistacho, pero puedes utilizar también cerezas con pistacho. O puedes colocarle frutas confitadas con diferentes formas y colores, también con frutos secos. Lo más importante de esto es que haya un contraste entre las diferentes texturas y colores de los frutos que vamos a incorporar. Ahora te voy a enseñar de una forma muy sencilla cómo utilizando diferentes tipos de chocolate podremos lograr una decoración muy bonita. Derrita el chocolate blanco y disponlo en una manga pastelera o bolsita de congelar. Con ella dibuja líneas paralelas sobre el chocolate a un líquido. Y con un palito de dientes, hacemos líneas en sentidos opuestos para lograr así un diseño. Si deseas, puedes incorporar algunos sprinkles y darle un toque aún más festivo. Una vez listo, lo debemos dejar reposar durante el tiempo necesario hasta que esté completamente duro. Una vez ya esté solidificado, lo podemos sacar del molde. Y si lo deseas, lo puedes cortar en trozos más pequeños si el molde que usaste es muy grande. Ahora te traigo tres formas diferentes de presentación para que envuelvas tus tabletas y sea un regalo espectacular. La primera y más chic es usando una caja de acetato, decorándolo con una cinta colocada en forma de cruz. 
y rematando con un sticker o pegatina, dejando ver así nuestra bonita tableta. El segundo es usando papel de seda atado con un cordón de rafia, lo que le da un toque rústico y campestre. Y para este otro estoy usando una cajita de turrón y papel de seda, que junto con una cinta y una pegatina le da un toque artesanal. Sea cual sea la presentación por la que te decidas, lo principal es que disfrutarás realizando estas ricas tabletas y en un plis plus tendrás regalo para todos. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.